ഫോർ ജിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ടെക്നോളജി വാർത്തകളിൽ നിന്നാണ് ഫോർ ജി തുടങ്ങുന്നത് ടെക്നോളജി വാർത്താ പട്ടികയിൽ ആദ്യ ഇനം ആപ്പിളിൽ നിന്നാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഐഫോൺ സെവനെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടെക്നോളജത്ത് ഐഫോൺ സെവനെ കുറിച്ചുള്ള അതുപോലെ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് അതിൻ്റെ വില ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഫോർ ജി ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ റൂമേഴ്സാണ് അതും സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില റൂമേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഇത്തവണ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ വില സംബന്ധിച്ചാണ് ട്വിറ്ററിൻ്റെ ചൈനീസ് പ്രതിപായ വെയ്ബോയിലാണ് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇത്തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ യുവാനിലാണ് ചൈനീസ് കറൻസിയായ യുവാനിലുള്ള ഐഫോൺ സെവനിൻ്റെ ഒപ്പം ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിൻ്റെ വിലയാണ് പല വേരിയൻറ്റിനുള്ള വിലകൾ സഹിതമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഭ്യൂഹം ഇത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം ഐഫോൺ സെവൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി മോഡലിന് അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അറുപത്തിനാല് ജി ബി മോഡലിനാകട്ടെ അറുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബിയുടെ മോഡലിന് എഴുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇനി ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ജി ബി മോഡലിന് അറുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഒപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ജി ബി മോഡലിന് അറുപത്തെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബി മോഡലിനാകട്ടെ എഴുപത്തെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് മോഡലിനൊപ്പം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഐഫോൺ സെവൻ പ്രോയുടെ വില നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി മോഡലിന് എഴുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് വില പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ജി ബി മോഡലിന് എഴുപത്തെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബി മോഡലിനാകട്ടെ എൺപത്തെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഏതായാലും ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് കറൻസിയായ യുവാനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൈബോയിൽ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും ഈ വിലയിൽ മാറ്റം വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അതിനപ്പുറം എത്രത്തോളം മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് ഏതായാലും ഇത് വളരെ സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം ആപ്പിൾ ഐഫോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ലൊരു ഭാഗം നടക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് എന്നതുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായ വിവരമായിരിക്കാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നതിലൊക്കെ ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ കൂടി ഈ ആഴ്ച പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം അതിൽ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ലൈറ്റിംഗ് പോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഫോൺസിലെല്ലാം ഏകദേശം സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൻ്റെ ഒരു ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഡിയോ ജാക്ക് അത് ഇത്തവണ ഐഫോൺ സെവനിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞു കേൾക്കപ്പെടുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിന് പകരം ഒരു ലൈറ്റിംഗ് പോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് ഫോണിനെ കുറിച്ചും കൂടെ സ്ലിമ്മറാക്കാനുള്ള ഐഫോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓഡിയോ ജാക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഡിയോ ജാക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ആ ഈ ഊഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഭ്യൂഹം ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കണ്ട ഐഫോണുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും ഓഡിയോ ജാക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ജാക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് പകരം ഒരു ലൈറ്റിംഗ് പോട്ടായിരിക്കും എന്ന അഭ്യൂഹം വളരെ ശക്തമാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഭ്യൂഹം ഐഫോൺ സെവൻ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഹാർഡ് ബട്ടൺസും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഹോം ബട്ടൺ ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് ബട്ടൺ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതും ഒരു സാരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐഫോൺസി
അതിൻ്റെ ലീക്ക് ഡിമേജസാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒപ്പം ഡിസ്പ്ലേ ഐറിസ് സ്കാനർ തുടങ്ങിയ പല ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ലേക്ക് ഡിമേജസിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഫാബ്ലറ്റ് എന്നൊരു കാറ്റഗറിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് നോട്ട് സീരീസിലൂടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റൈലസ് എന്ന ആ ഒരു ആക്സസറിയുടെ ഒരു പുനർജനവും ഉണ്ടായത് ആ മോഡലിലൂടെയാണ് വളരെയധികം ജനപ്രീതി നേടിയ ഒരു മോഡലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷനാണ് ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് സെവൻ അതിൻ്റെ ലേക്ക് ഡിമേജസാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലീഗ്ഡ് ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് അനുസരിച്ച് ഒരു കേർഡ് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ഒരു അല്പം വളവുള്ള ഒരു ചെരിഞ്ഞ ചരിവുള്ള സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് സെവൻ ഉണ്ടാവുക ഒപ്പം ഒരു ഐറിസ് സ്കാനർ അത് വളരെ പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഐറിസ് സ്കാനർ അത് അത്ര സാധാരണമല്ല ഇപ്പോൾ മറ്റു ഫോൺസിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറാണ് മിക്ക ഫോൺസിലെയും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽസിലെയും ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഐറിസ് സ്കാനറിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും എന്ന തരത്തിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് സെവനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നോട്ട് സെവൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ സ്പെക്കിനെ കുറിച്ചും ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിന് സ്ക്രീൻ സൈസ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ സൈസിലായിരിക്കും ഫോൺ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത് ക്വാഡ് എച്ച് ഡി സൂപ്പർ അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ഫോണിൻ്റേത് എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു ക്വാൽകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും സിക്സ് ജി ബി റാം ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സറിനൊപ്പം പേർ ചെയ്ത് വരിക എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എൻ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ടച്ച് വിസിൻ്റെ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നോട്ട് സെവൻ ഉണ്ടാകുക എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്നു മറ്റൊരു വാർത്ത എത്തുന്നത് ലിനോവോയിൽ നിന്നാണ് ലിനോവോയുടെ ഹിറ്റ് മോഡലായ ലിനോവോ വൈബ് കെ ഫോർ നോട്ടിൻ്റെ ഒരു വുഡൻ എഡിഷൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്ത പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയ്ക്കാണ് ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് പാനൽ തടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു വുഡൻ എഡിഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ത്യയിൽ വൻ ജനപ്രീതി നേടിയ ഒരു ലിനോവോ മോഡലായിരുന്നു വൈബ് കെ ഫോൺ നോട്ട് ആ കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏഴര ലക്ഷം യൂണിറ്റാണ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ കെ ഫോൺ നോട്ട് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ആ ഒരു വിജയം ഈ ഉടൻ എഡിഷനിലും തുടരാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡിനോബോ വൈബ് കെ ഫോൺ നോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഒരു ആൻഡ് വി ആർ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റിനൊപ്പമായിരുന്നു പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്കായിരുന്നു ഈ ഫോൺ അന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് വലിയ വലിയ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫോൺ ഒരു ഹിറ്റായി മാറുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വിപണി പതിനാറ് ജി ബിയാണ് ഫോണിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ജി ബി വരെ സ്റ്റോറേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എം എം തിക്നസ് ആണ് അതായത് കഷ്ടിച്ച് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ തിക്നസ് വരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം ഭാരമുള്ള കെ ഫോർ നോട്ട് വിപണിയിലെത്തുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയോടൊപ്പമാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി തികച്ചും മികച്ച ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിംഗ് സംവിധാനം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫോണുള്ളത് പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഫോർ നോട്ട് വൺ പി പി ഐ ആണ് കോണിംഗ് ഗോർല ഗ്ലാസ് ത്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോണിനൊപ്പമുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർഡ്വെയർ സ്പെക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒക്ടാക്കോർ പ്രോസസ്സറിലാണ് ഫോൺ എത്തുന്നത് ത്രീ ജി ബി ഡി ഡി ആർ ത്രീ റാം ആണ് ഇതിനോടൊപ്പം കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെതാണ് റിയർ ക്യാമറ ഒപ്പം അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയും ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു